हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल ई गुरुकुल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एम ऑफ लूप एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे कमेंट आया लूप के लिए तो लूप के वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उसको देख लीजिएगा एंड टुडे वी विल डिस्कस एम बिकॉज ड्यू टू द पैंडेमिक सभी एग्जाम में एम क्वेश्चन अब ज्यादा आने लगे है इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आपके आईसीएससी एग्जाम में भी आता है so let us start with the first question so in the five five first question we can see i ki initial value 10 hai theek hai aur ye i ka loop kab tak chalega jab tak i ki value 5 se greater or equal hai and hum i ko minus minus kar rahe that is reverse loop chalayenge 10 se 5 tak ab hum i ki value ko print kar rahe hain theek hai to initial value kya hoga 10 टेन प्रिंट हो जाएगा इसके बाद हम आई को माइनस माइनस करेंगे लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो लूप में हम वापस गए आई को माइनस माइनस किए नाइन हो गया नाइन प्रिंट होगा अगेन नाइन माइनस वन एट हो जाएगा एट प्रिंट होगा ऐसे कब तक चलेगा यस सेवन देन सिक्स देन फाइव अब देखो फाइव में भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई इज स्टिल इक्वल टू फाइव अभी तक तो ग्रेटर था अब आई इक्वल टू फाइव है तो कंडीशन ट्रू फाइव भी प्रिंट होगा इसके बाद जब फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा सो नाउ द कंडीशन इज फॉल्स हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे आई की वैल्यू को हमें फिर से प्रिंट करना है अब देखो आई के लास्ट वैल्यू क्या है फोर है तो लूप से बाहर आके जब हम आई को प्रिंट करेंगे तो वी विल गेट फोर ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट एस सी द सेकेंड क्वेश्चन इस पे आई की यहाँ पे वाई लिए हमने वाई की इनिशियल वैल्यू है जीरो एंड देखो ये सीधा लूप है जीरो से फाइव तक लूप चलाना है वाई को हम प्लस प्लस वाई किए सो यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है वाई प्लस प्लस और प्लस प्लस वाई दोनों यहाँ पे दे विल बिहेव सेम ओवर हियर ठीक है अगर आपको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कुछ डाउट है तो मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई प्लस वन ही होगा नो चेंज ठीक है चाहे आप प्लस प्लस वाई लिखो या तो आप वाई प्लस प्लस लिखो तो इनिशियली वाई की वैल्यू जीरो है तो हम लूप में आएंगे एंड वाई को प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली पहले जीरो प्रिंट होगा अब देखो यहाँ पे फॉर लूप में कोई ब्रेसेस इंक्लूड नहीं है जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हम ब्रेस लगाए थे यहाँ पे ब्रेस नहीं है तो अगर हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो बाई डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आएगा तो सिर्फ ये वाला एसओपी जो है वो फॉर लूप के अंदर है नेक्स्ट एसओपी फॉर लूप के अंदर नहीं है ये आपको ध्यान देना है ठीक है ये कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली इसको भी ऐसे लिखा गया है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ब्रेस नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर आएगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो से लेके फाइव तक प्रिंट होगा इनिशियली जीरो था फिर जीरो प्लस वन, वन हो गया वन प्रिंट कर दिया वन प्लस वन टू टू प्रिंट कर दिए इस तरीके से कब तक फाइव तक प्रिंट करेंगे जैसे मैं लास्ट में बताई कि वाई इक्वल टू फाइव इक्वल कंडीशन फाइव में ट्रू होगा तो फाइव भी प्रिंट हो जाएगा इसके बाद फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा बट सिक्स क्योंकि फाइव से ग्रेटर है तो हम फॉर लूप से बाहर आएंगे आके हम इस लाइन पे आ गए अगेन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ वाई तो जब हम लूप से बाहर आ रहे हैं वाई की वैल्यू क्या है सिक्स तो लूप से बाहर जब आएंगे सिक्स प्रिंट हो जाएगा ठीक है सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो y का लूप 1 से 10 तक चलाएंगे बट यहाँ पे जो इंक्रीमेंट पार्ट है यहाँ पे हम y प्लस इक्वल्स टू टू किए मतलब y इक्वल्स टू वाई प्लस टू वाई की वैल्यू को हम टू टू करके इंक्रीज करेंगे लास्ट दोनों एग्जाम्पल में हम क्या किए थे एक में तो हम i माइनस माइनस किए थे मतलब वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू बाई वन और प्लस प्लस वाई मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू बाई वन वेर एज यहाँ पे हम क्या करेंगे वी विल इंक्रीज द वैल्यू बाई टू मतलब इनिशियली वाई का वैल्यू आपका वन है तो फर्स्ट टाइम जब हम वाई प्रिंट करेंगे वन प्रिंट होगा अच्छा एक यहाँ पे आप देख लेना यहाँ पे जैसे स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट होता है ठीक है अगर आप यहाँ पे कॉमा दोगे तो यहाँ पे बीच में कॉमा आएगा जैसे ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था यहाँ पे हम कॉमा लिए थे तो यहाँ पे नंबर्स के बीच में कॉमा प्रिंट होना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पे आप ध्यान देना अगर कॉमा है तो इसको कॉमा एज इट इज प्रिंट करना है अगर स्पेस है तो स्पेस प्रिंट करना है सो नेक्स्ट इज यहाँ पे हम क्या कर रहे थे वाई uh, को प्रिंट कर रहे थे ठीक है और यहाँ पे बीच में स्पेस था तो हम एक खाली स्पेस बस छोड़ देंगे नेक्स्ट वैल्यू वाई का क्या होगा वाई इक्वल्स टू वाई प्लस टू मतलब वन प्लस टू क्या होगा यस वन प्लस टू मतलब थ्री हो जाएगा सो नेक्स्ट वी विल प्रिंट थ्री 
again a space then 3 plus 2 5 will be printed again a space will be printed and 5 plus 2 7 then 7 plus 2 9 and then 9 plus 2 11 now see the condition of the for loop is false because loop tab tak chalana tha jab tak y ki value less than equal to 10 hai to 11 10 se greater hai condition false hum loop se bahar a jayenge and as you know loop se jab hum bahar aaye yahan pe y ki value 11 hai aur hame yahan kya print karna hai 11 into 10 that is 1 1 10 print ho jayega theek hai aur aap ek cheez aur dhyan dena ki yahan pe system dot out dot print likha hai ki print ln likha hai अगर प्रिंट लिखा है तो उस पे न्यू लाइन प्रिंट नहीं होता अगर प्रिंट एलएन लिखा है तो न्यू लाइन प्रिंट होगा है ना मतलब अगर सेफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है तो ऐसे सारे आउटपुट एक लाइन में आएगा लेकिन अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखा है तो ये लाइन ये अलग-अलग लाइन पे ये आउटपुट आएगा सो दिस विल बी द डिफरेंस ये आप ध्यान से एक बार देख लेना एक चीज और यहां पे आप देखो आउटपुट को अच्छे से यहां पे we have basically printed the odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. So in this way we can print the odd numbers. ठीक है? अगर यहीं पे आपको even number print करना है तो क्या change होगा? ये आप मुझे comment पे बताइएगा. यहाँ पे आपको कोई if else use करने की जरूरत नहीं. अब directly यहाँ पे initial value को सिर्फ change करके even number भी print कर सकते हो. That is you can print 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है तो क्या चेंज करना पड़ेगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड लेट्स लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 लूप 10 तक चलाना है और i को प्लस प्लस करेंगे मतलब i इक्वल्स टू i प्लस 1 तो इनिशियली i की वैल्यू 1 है अब यहां पे हमें कंडीशन लिखी है इफ i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू इक्वल टू 0 कंटिन्यू मॉड्यूलस ऑपरेटर आप लोग जानते ही हो अगर ऑपरेटर्स में आपको कोई डाउट है तो ऑपरेटर्स का वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा बाकी मैं बता देती हूं यहां पे थोड़ा सा कि आ, यहां पे ये रिमाइंडर चेक करेगा मतलब i को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को चेक करेगा रिमाइंडर अगर 0 है तो हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू मतलब क्या होता है हम लूप में वापस चले जाएंगे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i है ना वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i मतलब इसके बाद वाले जो लूप के लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होता अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तो इनिशियली i की वैल्यू 1 है 1 मॉड्यूलस 2 0 नहीं होगा 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है है ना तो फिर यहां पे ये कंटिन्यू नहीं होगा हम आ जाएंगे SOP में SOP में आके हम i को प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट देखो i को प्लस प्लस किया i हो गया 2 नाउ 2 मॉड्यूलस 2 क्या होगा 0 होगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 कंडीशन ट्रू कंडीशन ट्रू मतलब कंटिन्यू सो वी विल टेक द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू 2 प्लस 1 3 यस yes. अब 3 मॉड्यूलस 2 0 नहीं होगा दिस इज नॉट इक्वल टू 0 1 होगा तो फिर हम SOP करेंगे 3 को नेक्स्ट i को प्लस प्लस किए 4 हो गया ठीक है 4 मॉड्यूलस 2 क्या होगा हां 0 हो जाएगा 4 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होता है क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो ये कंडीशन ट्रू कंटिन्यू मतलब वी विल टेक द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i i का नेक्स्ट वैल्यू 5 अगेन 5 मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 1 होता है तो फिर हम 5 को प्रिंट करेंगे आई होप अब इसका आउटपुट आगे का समझ गए हो है ना तो ये लूप क्योंकि 10 तक चलेगा तो कहां तक प्रिंट होगा मतलब 10 तक i का लूप चलेगा लास्ट वैल्यू जब 10 होता है i का तो 10 मॉड्यूलस 2 तो 0 हो जाएगा तो ऑबवियसली 10 प्रिंट नहीं होगा मतलब ये 1 3 5 7 9 तक प्रिंट होगा मतलब दिस प्रोग्राम विल आल्सो प्रिंट द ऑड नंबर्स जैसे लास्ट प्रोग्राम में हम किए थे ऐसे ही आप ऑड नंबर मतलब अलग-अलग तरीके से आप ऑड नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो ये सारे टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही घुमा के एमसीक्यू दिया जाता है है तो सिंपल लेकिन जैसे यहां पे कंटिन्यू दिया जाएगा तो हो सकता है आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओ इसलिए इसको आप एक बार रन uh, करके इस प्रोग्राम को देखिएगा एंड i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू को आप 2 रख के देखिएगा कि आउटपुट क्या आता है ठीक है बस आपको ये ध्यान देना है कि कंटिन्यू मतलब अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू होगा मींस वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i सो द रेस्ट ऑफ द लाइन विद इन द लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड ये लाइन तब एग्जीक्यूट नहीं होता और जब ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है तब ये लाइन एग्जीक्यूट होता है ये आपको ध्यान देना है ठीक है सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आईसीएसई 2010 में आया भी था 
यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है ये मैं आपको बता देती हूँ देखो यहाँ पे लूप तो वन से लेके लेस देन फाइव तक है लेस देन फाइव मतलब वन टू फोर तक ये लूप चलेगा है ना तो जब लूप से बाहर आओगे तब आई की वैल्यू फाइव हो जाएगा अब यहाँ पे एक चीज अच्छे से देखना है आपको कि यहाँ पे एक सेमी कोलोन लगा है लूप के एंड में अगर सेमी कोलोन लगा है मतलब लूप यहीं पे खत्म हो जाता है तो ये जो लाइन है ये लूप के बाहर है ये लूप के अंदर है ही नहीं ठीक है इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे अंदर दिया गया बट ये लाइन लूप के अंदर है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सेमी कोलोन लूप को टर्मिनेट कर दे रहा है तो आई का लूप नॉर्मल वन से लेके फोर तक चलेगा एंड जैसे ही आई की वैल्यू फाइव होता है हम लूप से बाहर आ जाएंगे कोई भी और कुछ भी नहीं होगा लूप के अंदर सिर्फ आई की वैल्यू इंक्रीज होकर फाइव हो जाएगा लूप से जब हम बाहर आए तो हम एम को प्लस प्लस कर दिए अब देखो एम का वैल्यू क्या था टू प्लस प्लस करेंगे तो हो जाएगा थ्री सिमिलरली एन का वैल्यू क्या था फिफ्टीन इसको माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टीन उसके बाद हम देखो एम को और एन को प्रिंट करेंगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा एम इक्वल्स टू थ्री एंड अगर न्यू लाइन प्रिंट एल एन अगर है तो न्यू लाइन में जाके एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू फोर्टीन प्रिंट होगा एंड दिस विल बी द आउटपुट ठीक है तो ये आपको ध्यान देना है कि फॉर लूप के बाद कहीं सेमी कोलोन तो नहीं है अगर है तो लूप हमारा वहीं पे टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद वाले लाइन लूप के अंदर है ही नहीं ये चीज आप ध्यान देना क्योंकि अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम बनाए वहां पे फॉर लूप के बाद यहाँ पे सेमी कोलोन नहीं था ठीक है तो अगर ब्रेसेस है तो अब तो बहुत आसान है कि ब्रेसेस के अंदर वाले स्टेटमेंट लूप के अंदर है अगर ब्रेसेस नहीं है तो बस सिंगल स्टेटमेंट जो है वो लूप के अंदर है और अगर सेमी कोलन लूप के बाद ही आ जाता है तो लूप के अंदर यहाँ पे और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे आप ये सारे प्रोग्राम एक बार रन करके देखना और अगर आपको डू एक चीज और आप इसी प्रोग्राम को डू वाइल और वाइल लूप का यूज करके भी कर सकते हो एंड उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क मी ओके एंड डोंट फॉर्गेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू